So, we will talk about food deterioration. What is food deterioration? Simply, we will talk about food deterioration. We will talk about food deterioration. Now, there are many reasons. We will talk about chemical changes. We will talk about physical changes. Then, we will talk about enzymes. We will talk about food deterioration. अगर कोरा एक री कोर्सेस हैं ना अब अब ऐसे क्या है ना ना का डी कोर्सेस ऑफ़ फूड डिटेरिओरेशन दें नमले इंदा इल्ला फूड ओं नमले इंगेरे बिच्छे अन्य आले कोरे समय आऊँ बड़े क्यों अल के अड़ा इल्ले अब इन्ना नमले कुकी इधर बिच्छे ओर फूड अंगेरे बिच्छे अन्य अन्य आले नमले पिटे दोस अरे ये तो चला फूड ना हमलोग कार्य चला लूँ हार्मफुल आ गया पक्षे चला तो ना हमलोग कार्य चल रही है ना अरे इन दाना हमारे बॉडी के कोरे बैड इफेक्ट्स इन दाग कुम अरे ये तो फूड पॉइजनिंग के बाले ला संभव उन लोग के इन दाव हार्मफुल आ रही है ऑल फूड चेंजेस ओवर टाइम दिस चेंजेस आर नॉट ऑलवेज uh, food does uh, eventually become harmful or unpleasant to eat. Uh, the, the milk going so fruit becoming moldy and uh, uh, meat becoming putrid, uh, which can cause food poisoning. Mm? Uh, milk, uh, then milk, uh, then fruits, uh, then our flesh, meat. That's why we convert नमले काई चे इन्हें अल फूड पॉइजनिंग अंडा दान कारना कोम अपन नमले इंदा ना आधे ना ना नमके इंदा ना फूड डे लल्ला माइक्रो ऑर्गेन्सेंस एंजाइम्स आधो के और रीज़न आवन अंडा नमले फूड ने मार्टा में डी टा अब जो एंजाइम्स हम दान नो का एंजाइम्स इन वर्नी इन्हें अल आर केमिकल कैटलिस्� एंजाइम्स हैं ना गुम, नमले पढ़ी चीटे ना हम बायोलॉजी के अब तो के नमले एंजाइम्स अप्रोड्यूस ही हैं ना सेल ऑर्गेनल्स ऐसे क्या आना ना के, अपन दे ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज कोजिंग फ्रूट टू रिपन एंड मीट टू टेंडराइज एंड ऑक्सीडेशन टू स्पीड अप एंड इफ एंजाइम एक्टिविटीज Allowed to continue, there is a food spoilage. Enzymes are the same as our food, or our cells are the same as our cells. It is a catalyst. It is a speed up. It is a catalyst to our enzymes. What is the presence of enzymes? What is the presence of enzymes? What is the presence of enzymes? एंजाइम्स आना और अब दोनों बारे में ना था देन ऑक्सीडेशन ना अर्न्या ले अरे ये था एक्सपोज़ ये देते अंडा एक्सपोज़ ये तो एयर लोड आफ्टर बीइंग कट कट्टे ये देते नमलो एयर लोड एक्सपोज़ ये तो वैसे अर्न्या ले हम लोग ऑक्सीडेशन ना रहता है ऐंदा साधी दें डे ये ऑक्सीडेशन नालक ना फलाई टाने पर नमलो फ्रूट ओके कट्टे ये एक फ्रूट ऐड तो कट्टे ये वैसे अलग ब्राउन कलर आ विले वो इधो के आह इधो आरना है ऑक्सीडेशन आरना है इंडा वन अदा देन आड़ते आना हमारे ईस्ट नो वाले ना दा ईस्ट नो वाले ना लेन्दा ना ओर सिंगल सेल डे प्लांट्स है ना फाउंड इन एयर एंड ऑन डे स्किन ऑफ फ्रूट एयर लेन्दा वन देन स्किन फ्रूट इन डे स्किन ले वन अगो देन इधो इंदा ने चेन शुगरी फूड फूड्स लाना कोड लाइट इन दाव ना द कैन नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर इन दाव तो नमक इतना ग्राउंड ची आम बैठे ला कैन नॉट सर्वे इन शुगर कंसेंट्रेशन अबाउ 50 परसेंटेज एंड कैन नॉट सर्वे इन विनेगर इन दाव डिस्ट्रॉयड एट डिस्ट्रॉयड बाय टेम्परेचर अबाउ 70 डिग्री सेल्सियस अदा � ऐंदा वरिया सिंगल सेल डाइट लाये और वो प्लांट आना हमारे ईस्ट ना वरिया ना तो ईस्ट इंडा फिगर आने का आंच चटर लगा ओके देन नेक्स्ट वरिया ना तो आना हमारे मोल्स मोल्स ना वरिया ना इधर बोलते हैं ना ऐंदा ना 
ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിൽ ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ ടു വിസിബിൾ പ്ലാൻസ് വിച്ച് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഫ്ലഫ് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്രോൺ ഓൺ മെനി ഫുഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രെഡ് ചീസ് ആൻഡ് മീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഫംഗസിനെ കാണില്ലേ ബ്രെഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഫംഗസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് സ്ലൈറ്റ്ലി ആസിഡ് ആസിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ദെൻ നീഡ് മോയ്സ്ചർ അതായത് വെള്ളം നമ്മൾ അത് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ നീഡ് വോം ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് എബോവ് സെവൻറ്റി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് ഇൻ ഫ്രിഡ്ജ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ഫ്രീസർ നോട്ട് ദ ഫ്രീസർ ആൻഡ് മോൾഡ് ഓൺ ഫുഡ് മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഹാസ് മീൻ ബാഡ്ലി സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് സം ഫുഡ് മോൾസ് ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ സിക്ക് ഓർ കോസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സം മോൾസ് ആർ യൂസ് ടു ഗിവ് ചീസ് ഇറ്റ് ബ്ലൂ വെയിൻസ് ആൻഡ് മേക്ക് കോർൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് മോൾസ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മോൾസ് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ എന്താണ് ഇവരും സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദാറ്റ് ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റാപ്പിഡ്ലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് റാപ്പിഡ്ലി ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റായി സ്പ്ലിറ്റായി കുറേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചില ബാക്ടീരിയ കോസിങ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സംടൈംസ് ഹാംലെസ് ആൻഡ് യൂസ് ടു മേക്കിംഗ് ചീസ് ആൻഡ് യോ യോഗ് ഹേർട്ട് സിച്ച് എസ് പ്രോബയോപ്റ്റിക് ഡ്രിങ്ക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡൈജഷൻ ആ ചിലത് എന്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴേ ഇത് ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ദെൻ ചില സമയത്ത് ഇത് എന്താവും ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന് കാരണമാവാറുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ദെൻ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് ലോ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ആൻഡ് ലോ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സം ഫുഡ്സ് ആർ ഹൈ റിസ്ക് അതായത് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് കുക്ഡ് ബിഫോർ ദേ ആർ ഈറ്റൺ ദെൻ ഈ ഫുഡ് ഈസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ദ ബാക്ടീരിയ വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബിഫോർ ദ ഫുഡ് ഈസ് ഈറ്റൺ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ്സ് കുക്ഡ് റൈസ് ആൻഡ് ലെൻറ്റിൽസ് മോയ്സ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ഗ്രേവി ആൻഡ് അൺ പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ഫുഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലോ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാറ്റ്സ് ഓയിൽസ് ഫുഡ്സ് ഇൻ ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടൻസ് ഫുഡ്സ് വിത്ത് ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ്സൊക്കെ ലോ റിസ്ക് ഫുഡാണ് അതായത് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടോ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ചിക്കൻ്റെ പോലുള്ള ഫുഡൊക്കെ കേട പെട്ടെന്ന് കേടാവും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേടാവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഹൈ ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ വിനഗറിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാറില്ലേ ദെൻ ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കുക്ഡ് ബിഫോർ യു ഈറ്റ് ദൻ അതായത് ആ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡ് ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ റിസ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഫുഡ് പോയിസണിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഫുഡ് പോയിസണിങ് കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് സാൽമോണല്ല സാൽമോണല്ല കാരണം നമുക്ക് വോമിറ്റിങ് ഫീവർ ഡയറിയ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഈക്വളൈ ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വോമിറ്റിങ് ഡയറിയ ബ്ല ഓക്കെ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഡയറിയ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ലെസ്റ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക്
പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം ഫുഡ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൽ വരുന്നതാണ് ഡിറ്റീറിയറേഷൻ ഇസ് ഇൻ സെൻസറി ക്വാളിറ്റി ബൈ ലിപ്പിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നോൺ എൻസൈമാറ്റിക് ബ്രൗണിങ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് സിഷസ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡോസൈനിൻ ആൻഡ് കരോട്ടനോയിഡ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അതൊക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷണൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കോർബിക് ആസിഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അധികം മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മോയ്സ്ചർ അതായത് നമ്മൾ മോയ്സ്ചർ തട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ വളരുന്നത് അപ്പോൾ മോയ്സ്ചർ അബ്സോർപ്ഷൻ നല്ലതല്ല ദെൻ ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ് സീഡ് ജർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ടൈമിൽ ദെൻ സ്പോട്ടിങ് സ്പോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളർന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തോഗാൻസംസ് നെൻ സെൽഫ് ആൻഡ് ടോക്സിക് പ്രൊഡക്ട്സ് ലീഡ് ടു ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പോയിസണിങ് സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഫുഡിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അത് മുതൽ നമ്മൾ അത് കഴിച്ച് തീർന്ന് വരെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഫുഡിനെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫുഡ് കിട്ടുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയും കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്താ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാ എച്ച് എ സി സി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് കേടാകാതിരിക്കാൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എഫ് എസ് എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വരുന്ന പ്രോസസ്സുകളുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതാണ് എഫ് എസ് ഒ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നാണിത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ മൈക്രോ ബയോളജിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഫുഡ് ഹാസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് എ പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്കീം ഫോർ മാനേജിംഗ് മൈക്രോബിയൽ റിസ്ക് ഇൻ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് മൈക്രോബിയൽ റിസ്കിനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എഫ് എസ് ഒ സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ദി എഫ് എസ് ഒ കൺസെപ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഇൻ ടു ഡിഫൈനബിൾ ഗോൾ അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് റിസ്ക്കിനെയാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്പെസിഫൈഡ് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മൈ ഓഫ് എ ഹസാർഡ് ആൻഡ് ഫുഡ് അറ്റ് ടൈം ഓഫ് കോൺസെപ്ഷൻ വിച്ച് ഡീം ഡീം ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോ പ്രോസസ്സിങ് ടൈമിലും കൺസെപ്ഷൻ്റെ ടൈമിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓൾസോ എനേബിൾസ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ടു ബെറ്റർ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് to assess the adequately to control measures and implemented by indust
uh, then thus uh, the part um, practical value of using the FSO uh, concept is that offer flexibility of operation adu karanam thanne namukku ipam oru operation vendida or flexibility okke nammada ee FSO concept enna namukku kittum and um, then FSO articulate the overall performance expected of a food chain in order to reach started or implied public health goals appam ivare endha ivade performance overall performance expect cheyunnathu endana food chain in order to reach started implied പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഗോളാണ് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് ത്രൂ ഫുഡ് നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടേം എഫ് എസ് ഒ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു സിറ്റുവേഷൻസ് വർ എയ്തർ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹസാർഡ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ഓർ വർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആ ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ ഈ ഓവറോൾ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ എഫ് എസ് ഒ സിസ്റ്റം എന്താ പറയുന്നത് എഫ് എസ് ഒ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് എഫ് എസ് ഒ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഈ എച്ച് എ സി സി പിയും എഫ് എസ് ഒയും കൂടി നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒരുമിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എ സി എച്ച് എ സി സി പി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കുറേ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു എച്ച് എ സി സി പിയുടെ പോലെയും എഫ് എസ് ഒയുടെ പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് ലോസും കൂടെ വേണം ഈ ഫുഡ് ലോസൊക്കെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് ലോസ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഫുഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണിത് എന്താ പറയുക നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നോ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഫുഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോസൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടിവരും ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീം വേണ്ടിവരും എല്ലാ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ക്യാരി ഔട്ട് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടീം വേണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ടീമിനെ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടീം ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ പോരാ ഇവർക്ക് എന്ത് വേണം ഈ കൊണ്ടുവന്ന ലോവിനോട് ഇവർക്കൊരു ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഇപ്പം ഫസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണം അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ദ ന്യൂ ഫുഡ് ലോ ടു ബി എഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് അതായത് എല്ലാവരും എന്താ അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പാട്ടാവണം ഫുഡും ഫുഡ് ലോസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ഫെയിലിയർ ടു ഇൻവോൾവ് ദം ഇൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദ ന്യൂ ലോ ആൻഡ് ആൻഡ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് അതായത് ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അപ്പം ഓൾ ദോ ദ ആർ ഡിമാൻഡ്സ് മേ നോട്ട് ബി മെറ്റ് ബൈ ഇൻവോൾവിങ് വാരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ദേ വിൽ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ദ ഓവറോൾ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് നെസസിറ്റി ഓഫ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ നെസസിറ്റി അഡിഷൻ നെസസറി അഡീഷണൽ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ദെൻ എഫക്റ്റീവ്ലി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിൽ ഒബേ എഫക്റ്റീവ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വിൽ ഒബേ വിൽ ഓൺലി ബി പോസിബിൾ വർ ദ ഗ്രേറ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദോസ് കവേഡ് ബൈ ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് വില്ലിങ് ടു കംപ്ലൈ അതായത് നമ്മളെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് വേണം നമ്മൾക്കിത് എൻഫോ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ
ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് വില്ലിംഗ് എല്ലാവരും എന്താണ് ഈ ലെജിസ്ലേഷൻ അതായത് ഈ നിയമം നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം ദൻ പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലോ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെവി പാനലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പവർഫുൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റിജീം വേണം അതായത് നമുക്കൊരു ഹെവി പാനലിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വേണം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഭരണം അത് അത് വേണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ വിത്ത് റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓഫി ഒഫീഷ്യൽ ബോഡീസ് ആൻഡ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ന്യൂ നാഷണൽ ഫുഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ന്യൂ ഫുഡ് ലോ വിൽ ഇൻ വൈറ്റബിളി ഇൻ നീഡ് നീഡ് കോർഡിനേഷൻ ദെൻ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് പേർപ്പസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ ഇറ്റ് വിൽ നീഡ് ടു ബി മൂഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ബൈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മിറ്റഡ് പീപ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഇവർ അത് അവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും ദെൻ ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വിത്ത് ക്ലിയർ ടേംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഈസ് വാല്യൂബിൾ ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വിൽ നീഡ് ടു ഹോൾഡ് റെഗുലർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാവ് പവർ ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് കൺട്രോൾ വിൽ ടേക്ക് അതായത് ഈ ടീമിനെ നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലുള്ള ആളുകളെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടൊക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഹാവ് ടു ടേക്ക് പവർഫുൾ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടീമിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവരെപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീമിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ലീഡ് മിനിസ്ട്രീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഹെൽത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ആവോ ഫുഡ് മിനിസ്ട്രീസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ബാക്കി മിനിസ്ട്രീസിനൊന്നും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുള്ളൂ ദെൻ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഇതിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ സ്ഥാപിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഇൻവോൾവ് ഇൻ കീ പ്ലെയർ players in the national food control system in drafting of new legislation for food control nammal or new legislation undakkuna samayathu namukku endu venam oru powerful aayittulla oru task force ne venam appo adana first step nu parayunnathu but it is likely that establishment of task force will be a government decision aanu membership needs to come from the key ministries as well as from Uh, representative stakeholders organizations mm? uh, a balance has uh, to be achieved where the people on the task force have sufficient authority to ensure that the objectives of the mm, task force are carried out adayathu nerthu nammal parna pole thane ivara theermanikkunnathu allengi namukku ministries anu allengi stakeholders nu okke namukku ivara theermanikkan pattum then adu kenjittu Uh, however if they are too seniors it is likely that due to other com- uh, commitments illa aalukal okke anengi endha avare namukku eppozhum meeting nu vilikkan onnum pattilla angana kore problems undavum appo nammal mikku oru free aayittulla aalukal okke aanu nammal indathu kondu varunathu adu pole thane ivarku powerful aayittulla decisions edukkan kariyanam angane illa aalukal vechittana nammal task force undakkunathu ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് 
എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം വിത്ത് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഇൻ വിച്ച് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലോ ഇറ്റ് റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് ദ ദാറ്റ് അറ്റ് ആൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ വാരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഏർലി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി focused on the works of task force is recommended uh, this will enables progress to be measured and should provide a realistic time scale for all the steps in the process appo nammal endu veanam ivaru idinu vendiyittu or plan undaki aa plan vechittana nammal baaki ella process gulum nokkunnathu adinu vendiyittu okke nammal oru onnu oru time schedule kandu pidikanam then adutha step nu parna audit of current food കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് ആണ് ദിസ് വുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രസൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും എവറിത്തിങ് ഫ്രം ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ടു ദ ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ നമ്പർ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫീഷ്യൽസ് ടു മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യൻ എ ത്രൂ എ തൊറോ എൻഡർസ്റ്റാൻഡിങ് of the food control system will enable its strength and weakness to be identified adayathu or nammala thoroughly adine kurichittu endha venam oru study enna nadathanam annattu adinte weakness endakeyana strength endakeyana then namukku adukku manasilaakki kanyale adinte correct aayittulla adine namukku develop cheyan pattullo this task could be allocated to one or more working groups who could arrange for the data to be gathered uh, in systematic way by interviews or by questionnaires uh, questionnaires so interview vadi okke namukku idu ready aakkan pattum idana last stage annu parayunnathu appo namukku oru ipo nammal indiyil ingane oru food law kondu varunnengi nammal ithrayum process gallude okke kadannu poittana pudhiya oru law ana nammal kondu varunnathu അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്